Vamos voltar aqui com o negócio das cobras aqui. Esse negócio de cobra. É o Renata Cordeiro. Você que o seu Flamengo vai enfrentar no Botafogo domingo, né? E vai tomar um chocolate. Tudo bom? Vou ver como é que você tá. Eu não preciso me perguntar como é que você tá. Você, você entende de cobra? Não, eu não gosto desses bichos, não. Morro de medo. Você morre de medo de cobra? Olha lá. É? Agora, sabe o que eu já descobri aqui conversando com eles? Ah. Que aquela ali não para de se mexer, não, não vou chegar perto de Não, 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 tá fechando uma caixa aqui, ó. Vem cá, Renato, você... Não, você é uma mulher corajosa. Aquela ali, jiboia, né? A jiboia sente cheiro pela língua, por isso que ela fica... Toda Deus, as cobras sentem cheiro pela língua. Por isso que ela com a linguinha pra fora o tempo todo. Essa daqui fica é. quietinha, enquanto aquela se mexe o tempo todo. É. Porque essa daqui é venenosa, então ela sabe do potencial dela. É, aquela mata a por constricção. Outra... Constricção. Constricção é o seguinte, é o bagulho, a cobra vai, enrola e aperta e regaça. Agora, ô, 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 é, 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 não, tem, não, tem uma aqui, tem cascadão, tem jararaca. Você prefere é, qual? Eu não prefiro, eu não, aliás, eu não gosto de cobra. Agora, eu você, também. Você, você, você tem medo, vovó? Eu tenho, eu tenho pavor, eu estou aqui horrorizada. Por quê? Eles me disseram que eles vão soltar umas cobras aqui. Agora, nessa, me deu, me deu melhor, porque pelo menos, ó, eu vou correr. Tá. Você tá. vai se ficar. Você vai, vai, vai agora? Eu vou sair correndo. Domingo tem Flamengo e Botafogo, hein? Domingo tem Flamengo e Botafogo. Vem cá, vamos aqui que vai soltar as cobras. Vem cá. Peraí, meu irmão, vai soltar as cobras por causa de quê? Não, calma, Vitor. Mas essas cobras aí que você vai soltar são, 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 são cobras que. São venenosas. São venenosas? São venenosas. Mas por que que são. Vou te bater uma soltar pra, 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 pra mostrar o quê? Na verdade, foi mostrar o comportamento que ela tem. As pessoas acham que as cobras partem em cima pra você é. pra, pra, e atacar. E não é. O animal ele é totalmente defensivo. É. Então, toda vez que você encontra um animal, o melhor que você tem que fazer é ficar parado. Se você ficar parado, ele não ataca. Ela, ela não ah, te tá A cobra enxerga muito mal e é totalmente surda. A cobra enxerga mal e é surda. É surda. Então, coisas que a gente não sabia, eu pelo menos não sabia que a cobra enxergasse, enxergava normal e que era surdo, sabia? Não. Também não. Ela fica se mexendo. Mas é, né? aí, qual é o... É... O movimento, ela, ela é atraída pelo movimento. Então se a pessoa dá de cara com uma cobra, o melhor que ela faz é ficar parada. Exatamente. E se isso a cobra é... vier para perto dela? Pois é, isso que eu digo. Isso não, é mas ela não vai. É, é, ela só vai, ela, na verdade o acidente acontece quando a gente não vê uma cobra e pisa próximo dela, pisa nela. Ela toma um susto e acaba se defendendo e mordendo. A partir do momento que você vê o animal, a probabilidade de acidente é mínima. Agora uma outra pergunta, se você está parado, ó, o senhor faz, ó, viu uma cobra, fica parado, Isso. porque é, ela, ela vai no teu movimento. Agora vamos supor que ela veia na tua direção e começa a ir passar pelo teu pé. Não passa para trás, simplesmente não lenta. Passa pra trás, não passa para trás, lentamente e você vai passar direto. Agora, se a pessoa tiver uma picada de cobra, o que ela deve fazer numa cidade como o Rio de Janeiro? É, o mais importante do que fazer é o que não fazer. Né? As lendas dizem que a gente deve cortar o local da picada, amarrar, fazer um garrote, torniquete. Isso, Isso. é completamente contraindicado. Uhum. Mas só piora a situação. O melhor que você tem que fazer é lavar o local com água e sabão, porque a boca desse bicho tem muita bactéria. Uhum. E levar o mais rápido possível para um polo de atendimento público que tenha soro. Aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, são quatro polos, no estado do Rio de Janeiro inteiro, todos os municípios têm um mínimo um polo, uhum. né? é, e procurar atendimento o quanto antes. Então não tentar aquele alto atendimento, quer dizer, ah, corta o local onde a cobra picou, e... É, As receitas é, fazidas, é, né? Não, vai direto, não lava com água e sabão, normalmente vai direto para um polo atendimento. Exatamente. É, é, não aplicar nada, álcool, não não bota nada, nada, passa nada. álcool, passa nada. Passa água e sabão só. 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 Seja qual for o tipo de cobra. Seja qual for o tipo de cobra. Agora você vai abrir aí para mostrar a reação das cobras. Positiva, ah, cascavel. E, e vai, ah. é, a gente trouxe para você um, um guia de bolso para você se informar mais sobre cobras, aranhas, escorpiões que o Instituto ah. Brasil está lançando. Muito obrigado. Esse guia. E é. atrás a gente tem a relação dos polos de atendimento. Atrás tem a relação dos polos de atendimento e aqui o Instituto Vital Brasil está lançando essa, essa, cartilha, essa, essa né? cartilha. Como se fosse uma cartilha, não, na verdade? Cartilha de bolso. Cartilha de bolso. A pessoa coloca aqui e fica sabendo tudo o que deve fazer. Muito obrigado, Gabriel. O site do Instituto Vital Brasil tem todas as informações. É, o site do, do Vital Brasil está aí. Ó. O tá site do Vital Brasil qual é? É tá. www.ivb.rj.gov.br www.ivb India Victor bravo, ivb.rj.gov.br
Né? Olha aqui, agora você vai chutar lá. Vem cá, Carlaca. Não, não, não. Vem cá, Carlaca. Peraí. Qual é que você... Qual é que você vai soltar primeiro? Cascavel. A Cascavel. A Cascavel. Bem, é, o animal já era aberto, tem aquele chocalho na ponta, que ah. é, é conhecido pelo, pelo, pelo chocalho. É, é, ela vai ficar... Ela vai ficar onde? Ela vai ficar parada. Ela vai ficar parada. Ó. Olha só, mas ela tá armando ali, não vai... Não, ela, ela, tá vai. Ela, não vai, ela não vai atrás de você. Ela não vai. Ela fica sempre ela parada. Ela fica parada o tempo todo. O tempo todo. Agora, se chegar perto, ela avança. Pode avançar. Ela pode avançar. Você tentar fazer uma boa, mas ela, repara, ela vai recuando. Ela vai recuando, o máximo possível. O máximo. Mas, mas aí tem uma hora que ela vai para a pode... Se você chegar muito próximo, tentar pegar ou pisar nela, a ela, 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 ela vai se defender. Ou seja, é uma é... reação, né? Não é uma reação. Ela é um bicho violento. Essa bicho é a cascavel. Isso. A, 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 e a outra? A outra é uma jararaca. Qual, é qual é a diferença de, de comportamento entre a cascavel e a jararaca? É, a jararaca é um animal de mata. É uma área que se adapta, um animal que se adapta muito bem às áreas urbanas ah. e ao redor das casas também. O desmatamento faz com que a jararaca apareça dentro das regiões. Uhum. A cascaveja é uma, um animal de área aberta, então vive mais no, no Rio de Janeiro, uhum. mas não na cidade do Rio de Janeiro. Essa jararaca pode deixar legal aí no, no corre da jararaca pegar a cascaveja. Não, não. não. Elas não se, não se enfrentam? Não. Agora a jararaca tem o mesmo de tudo, né? Mesma coisa. Sim, pode estar parada, tudo é. bem. Tudo bem. Que, a a só vai atacar se você for tentar pisar, você vai pegar. Só. Bem. Olha, o que, que é, Renato Cordeiro? Você atrás de mim, larga da cama. Muito Olha. corajosa eu. Muito corajosa. Agora, que coisa impressionante, hein? É impressionante. Eu não sabia, então você em casa não se esqueça dessa orientação do Dr. Cláudio do Instituto Vital Brasil, está dando para você. Se você der de cara com uma cola, o primeiro que você tem que fazer é ficar parado e não faz nada. Você não vê a sua direção, você lentamente dá um passo atrás ou um passo para o lado e deixa ela passar. Se por acaso for picado de cobra, nada, só água com sabão e tira. Doutor Cláudio, muito obrigado. Benedito, muito obrigado, viu? Valeu, Tudo bom, parabéns pelo trabalho do Vital Brasil, tá bom, Benedito? Eu acho que também morria de medo, agora se acostumou. Agora se acostumou. Depois, a pessoa tem medo no começo, depois libera geral.